esta es mi mamá, Virginia, que es naturópata. Hoy os vamos a hablar de una de nuestras frutas favoritas. La granada. La púnica granatum, que sabemos que es una de las frutas más antiguas que ha consumido el hombre. De hecho, en la Biblia aparece en varias ocasiones y en ella incluso se habla de un zumo que se preparaba con esta fruta que se consideraba una bebida súper especial, muy especial. Es apreciada en todo el mundo desde hace miles de años. Las pepitas suelen ser muy dulces y son fáciles de utilizar en un montón de recetas. ¿A que sí, Arwen? Sí, en ensaladas o en tostadas. No seáis perezosos y desgranar una para usarla en tortitas o como decía Arwen, en tostadas, en ensaladas, en asados o simplemente os la podéis comer así tal cual o haceros un zumito que es tan sencillo como partirla por la mitad y utilizarla como una naranja. por su poder antioxidante porque son ricas en potasio, en ácido fólico y en vitamina C. Sí. Muy bien, así que son ideales para toda la familia. Por ejemplo, nosotras la ponemos pues en las ensaladas que llevan hojas amargas, por ejemplo, las ensaladas de rúcola. Bueno, dicho todo esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que compartáis vuestras recetas con Granada en Instagram con el hashtag El Rincón de Nana y el hashtag Inspirando con Amor. Dadnos un like compartir y si todavía no os habéis suscrito, suscribiros ya y si os apetece que hablemos en algún vídeo de alguna receta o algún ingrediente, algún alimento que pues os guste mucho, pues dejándolo en los comentarios. ¡Que la salud os acompañe! Puedes hacer miel con, el, con la granada y queda muy rico. <risa>